Hey yo, what's up guys? Balik lagi di Reza Malik Channel. Makasih banyak buat teman-teman semua yang selalu support channel saya ini. Jangan lupa di subscribe dan diaktifin tombol loncengnya biar kalian selalu update video terbaru dari Reza Malik Channel. Nah, jadi di video sekarang ini saya mau share saya pengen berbagi sama kalian soal gimana caranya bikin body post di sasis mini RC, teman-teman. Mungkin di video ini saya mau ngasih contohnya pakai kitnya si Drift Art, teman-teman. Nah ini dia sasisnya atau kit Drift Art 3S nya teman-teman Saya mau nyontohin pakai sasisnya ini Kebetulan ini belum ada bodinya juga Dan mungkin nanti juga untuk pemasangannya kurang lebih hampir sama aja Itu mau nanti di sasisnya Drift Art atau WL Toys atau Miniki atau Atomic dan lainnya Prosesnya mungkin hampir sama aja teman-teman Cuma eh, di sini saya mau sedikit nerangin dulu ke kalian Untuk di Drift Art ini sendiri teman-teman Kalau kalian bisa perhatikan di bagian depan ini dia ada bagian karbon dan udah ada lubangnya nih kanan kiri ini bisa kita gunakan untuk menjadi dudukan body postnya teman-teman nah seperti ini dan di belakangnya juga ada seperti ini nah jadi ini akan sedikit mempermudah untuk kita membuat body post teman-teman mungkin nanti kalau yang di WL test juga nanti bisa aja teman-teman kita bisa gunain dua lubang yang ada di sini nah jadi kita tinggal kreatif aja lah sedikit Nah tapi intinya nanti untuk e, pembuatannya ya kurang lebih sama Nanti saya bakal tunjukkan ke kalian Terus saya mau ambil dulu bodinya nih Nah ini dia teman-teman body yang bakal kita pakein ke Drift Art 3S ini Saya menggunakan body model kit skala 1 per 24 ini Sylvia S14 teman-teman Jadi ini udah sempat saya fitting Jadi ini standaran aja ya Nah jadi saya tuh pengennya kayak gini teman-teman ceper lah jadi walaupun uh, basicnya bodinya standaran tapi dilihatnya enak lah nah cuma kalau kalian bisa lihat di sini nah ini bolong teman-teman kenapa ini bolong karena kebetulan bagian motor ini ini saya simpen paling bawah dan paling belakang posisinya dan terus saya pengennya ceper teman-teman seperti ini nah terpaksa saya harus memotong bagian motornya ini ini bisa nggak dipotong sebenarnya teman-teman cuma nanti jadinya gini nih tuh jadinya tinggi saya nggak mau nggak apa-apa lah ya kita potong aja nah ini buat contoh ke kalian juga jadi ini saya akhirnya potong aja karena pengen ini bagian ban belakang tuh biar bener-bener bisa masuk banget nah mendem gitulah ceper jadi walaupun bodinya standaran tapi kelihatannya enak dilihat kayak gitu teman-teman nah jadi ada yang harus dikorbankan lah seperti itu Nah sebelum kita lanjutin ke tahap berikutnya teman-teman saya mau sedikit ngeliatin ke kalian juga ini tuh bodinya asalnya eh, ini nih kita mau tunjukin dulu Nah ini kap mesinnya sekarang bisa dibuka ya terus bagian bumper depan juga ini bisa kita copot Nah seperti ini terus bagian belakang juga ini bisa kita copot juga sebentar Nah jadi seperti ini teman-teman asalnya body S14 ini fix dia jadi ini nggak bisa dicopot ini nggak bisa dicopot ini nggak bisa dicopot juga dan akhirnya seperti ini nah sebelum kita lanjutin saya mau sedikit ngeliat uh, video proses pemotongannya seperti apa ke kalian semua
Nah mungkin kalian tadi udah ngelihat sedikit proses pemotongannya seperti itu teman-teman Cukup lumayan mudah teman-teman nggak uh, susah amat sih ya Kalian tinggal uh, garis-garisin aja Ini yang saya pakai cuma pakai yang kayak gini doang Kayak pinset cuma saya tajemin Terus ada kayak cutter seperti ini Terus ada ini seperti ini teman-teman Nah ini alat-alat yang saya gunakan Untuk memotong body dari S 14 ini teman-teman jadi caranya kurang lebih seperti itu terus berikutnya eh, apa aja yang kalian butuhin untuk membuat body post di sasis mini RC kalian nah yang terpenting saya di sini mau ngasih lihat kalian eh, ini yang perlu kita gunakan untuk membuat eh, body post di sasis kita ya teman-teman ini banyak banget saya magnet eh, berbagai ukuran saya mau ngeliatin dulu ke kalian nih jadi ada magnet yang seperti ini yang ada lubangnya teman-teman kalau yang ini sebentar coba saya lihat dulu kalau yang ini itu ini ukurannya kayaknya 10 kali 3 mm teman-teman diameternya yang ini nah terus yang ini dia 3 kali 8 yang ini 6 kali 3 mm nah ini kondisi magnet yang berlubang ya teman-teman Nah berikutnya ada magnet yang seperti ini juga Ini kecil-kecil tipis Saya ada berbagai macam ukuran untuk ukuran magnetnya Seperti ini juga ada teman-teman Terus seperti ini yang lebih kecil juga ada Saya mau ngeliatin dulu ke kalian nih Ini berbagai macam magnet ukurannya juga teman-teman Dan ketebalannya banyaklah saya pokoknya intinya ini salah satu yang kalian butuhkan untuk pembuatan body post ke sasis kalian teman-teman entah itu nanti mau pakai sasisnya drift art atau sasis yang lain intinya kalian membutuhkan magnet ini nah dari magnet ini kalian juga tinggal pilih mau pakai yang seperti apa teman-teman magnetnya nah kebetulan kalau saya eh, biasanya pakai yang kecil-kecil teman-teman pakai yang bentar ukurannya mana ya ini nih Nah, saya kalau saya biasanya pakai yang ukuran 5 kali 1, teman-teman. 5 kali 1 seperti ini. Karena biar nggak terlalu nambah beban juga ya. Kalau saya pribadi seperti itu. Terus berikutnya yang perlu kalian siapin adalah uh, sebentar. Bisa uh, oh ini dia. Oke, okay. nah yang perlu kalian siapin berikutnya adalah spacer, teman-teman. Ini kita ambil contoh dulu aja lah ya. Nah contoh seperti ini Spacer M2 teman-teman ini spacer partnya dari Tamiya Ini nanti kalian bisa di combine lah nanti ukurannya Karena pasti beda sasis juga nanti kebutuhannya juga pasti beda Terus beda body juga pasti kebutuhannya nanti berbeda Yang pasti kalian butuh spacer Terus berikutnya Ini kita ambil contoh dulu aja ya teman-teman Misalnya ini kita ambil contoh dulu dua baut aja di sini saya mau nyontohin ke kalian nih. Nah ini ada baut ya teman-teman. Ini juga yang bakal kita butuhkan untuk membuat body post. Terus berikutnya saya mau ambil contoh dulu. Sama kalau kalian nggak pakai spacer, kalian bisa pakai beras kuningan juga nih kayak gini. Pokoknya saya mau kasih contoh lah ke kalian banyak yang bisa dipakai sebenarnya teman-teman untuk membuat body post ini cuma mungkin teman-teman uh, ada yang nggak tahu dan mungkin nggak tahu namanya apa banyak banget yang bisa kita pakai sebenarnya untuk membuat body post ini uh, terus apa lagi ya bentar oke saya mau sedikit contohin lah ke kalian nih bahan-bahannya mungkin seperti ini teman-teman banyak lah yang bisa kita pakai teman-teman nah ini mur nih mur M2 ini brush atau spacer juga nih M2 ini juga spacer M2 ini spacer M2 juga ini juga spacer drat nih M2 juga ini loller partnya Tamiya juga nih yang ukuran M2 juga terus spacer yang tadi kita liatin ke kalian semua jadi kurang lebih bisa dipakein lah teman-teman jadi tinggal kreativitas kita aja untuk uh, penggunaannya nah terus di sini saya mau nyontohin misal kita mau pakai yang 3 kali 6 misalnya yang kecil ini saya mau contohin yang lubang ini kita mau pakai buat M2 masukin ke dalamnya nah tapi kan karena lubangnya 3 mm teman-teman kalian butuh ini teman-teman ya, spacer roller ini nih ring partnya Tamiya nah jadi ini tuh kita tinggal masukin dulu ke sini kita masukin dua nih seperti ini kita masukin terus kita masukin lagi satu di sini nah kurang lebih 
jadinya kayak gini teman-teman misalnya kalau kita mau kasih spacer nantinya bisa seperti ini teman-teman atau bagian sininya biar masuk banget nggak usah dikasih ring eh ring rollernya yang bagian atas kita kasih bagian bawahnya aja biar masuk banget seperti ini nggak ada tonjolan jadi itu tinggal kreativitas kita aja lah sebenarnya teman-teman gampang buat bikinnya jadi di sini untuk pencerahan kalian bikin body post nya nah bisa kelihatan ya nah kurang lebih kayak gini nih teman-teman nah jadi nanti magnetnya bisa kita combine juga mau nanti pakai yang gede nah seperti ini udah seperti ini ini nanti satunya kita tempelin di bodinya udah kebayang lah ya teman-teman kurang lebih kayak gini kalau yang saya gunakan yang tadi saya bilang saya pakai yang kecil yang seperti ini tapi gimana cara nempelinnya nih nah kalau saya pribadi seperti ini teman-teman kita butuh hamplas saya biasanya hamplas dulu bagian kepalanya ini udah saya hamplas bagian magnetnya sekarang yang kita hamplas juga teman-teman kita kasih hamplas kasar ya nah kalau udah ke hamplas kayak gini kita tinggal tetesin lem power glue aja teman-teman gampang banget kita mau ambil contoh dulu aja nih kita tinggal tetesin aja di bautnya ini lemnya kita ratain aja di sini nggak usah banyak-banyak teman-teman nah terus kita tinggal tempelin bagian magnet yang udah kita hamplas tadi juga nah jadi kurang lebih kayak gini nih teman-teman jadi ini udah ketempelin di baut cukup mudah kan teman-teman nah jadi ini yang biasa saya lakukan jadi kalian tinggal misalnya di contoh di sini ya isi spacer aja misalnya kayak gini masukin mudah teman-teman gampang banget bikinnya kan jadi nanti atasnya mau kalian mau kasih yang gede atau yang kecil terserah itu nah jadi misalnya kayak gini mau dikasih atas yang gede atau yang kecil lagi jadi bebas lah teman-teman kalian bisa hmm, ngelihat contoh lah ya di sini jadi gampang banget dan saya sebenarnya udah nyiapin buat body post eh, buat si sasis drift art ini nah jadi kurang lebih ini udah saya siapin nah ini yang kita buat ya sama seperti apa yang saya buat tadi teman-teman jadi ini tinggal kita pasangin aja jadi nanti kalian juga tinggal disesuaikan aja panjang baut berapa mm nya kalian yang butuhin teman-teman berapa mm yang kalian butuhin karena nanti pasti bakal beda-beda karena mungkin kalian pengen tinggi atau pengen ceper nah nanti kan itu balik lagi ke kalian semua nah jadi ini udah ada saya sudah buat uh, jadi kita bakal pasangin dulu nah akhirnya udah kepasangin nih teman-teman magnet uh, atau body post untuk di sasisnya kurang lebih kayak gini gampang dan mudah kan nah ini yang saya pakai adalah magnet e, 5 kali 2 mm ini terus pakai spacer tamia terus di kunci pakai mur di bagian sini nah untuk bagian depan bagian belakang juga sama teman-teman seperti ini gampang simpel dan mudah untuk pembuatannya jadi ini tinggal disesuaikan aja nanti panjang pendeknya karena pasti bakal beda juga Nah, nanti untuk ukuran body yang kalian pakai juga seperti itu dan untuk dudukannya nanti juga kalian tinggal disesuaikan aja karena pasti bakal berbeda juga nah semisal uh, body S14 ini awalnya juga kan ini nggak ada cup bagian depan sini ini saya buat pakai kartu perdana teman-teman nah berikutnya gimana cara untuk menempelkan si bodinya sekarang ini di, di sasisnya udah ada magnet untuk nempelin di bodinya seperti apa nah seperti ini teman-teman Nah di bodinya ini udah ada, ada magnetnya nih Udah saya buat udah saya tempel teman-teman Nanti pada saat penempelannya untuk e, ngepasin bodinya Kalian tinggal tempel dulu aja magnet Gampang e, Misalnya kita tinggal tempel dulu seperti ini teman-teman Nah kita tempelin dulu magnet di sini Kita tempelin di sini Nah ini udah ada dua magnet teman-teman Bisa terlihat ya Tinggal kalian kasih double tip aja Double tipnya nanti kalian bebas mau pakai yang ah, seperti apa ya. Ini karena contoh aja lah. Ini lumayan rekat. Kita tekan tekan dulu di bagian yang di sini magnetnya. Nah terus magnetnya udah seperti ini teman-teman. Ini tinggal kita pasin aja. Kita balikin lagi ke sini seperti ini. Ini tinggal dibuka. Nah 
misalnya kita ini udah ada 4 ya 1, 2, 3, 4 nah kalian tinggal ngepasin aja bodinya seperti ini nah seperti itu kalau udah pas ya udah kalian nanti di bagian yang sini tinggal ditekan-tekan aja biar lebih rekat magnetnya seperti itu nah ini karena saya udah buat nah ini contohnya seperti ini nah gitu teman-teman gampang mudah banget teman-teman kalian pasti bisa setelah melihat video ini kita mau cobain nah cukup mudah dan ini tuh jadi bisa ceper teman-teman ini tuh yang saya pengen kayak gini cuma ya saya ngorbanin bodinya nih kaca belakang kita potong nah karena saya pengen bener-bener ban belakang itu masuk ban depan juga masih masuk tuh jadi bener-bener mendem bisa ceper banget nih tuh kalau depan ya lumayan lah jadi walaupun bodinya standaran tapi kalau kelihatannya kayak gini enak lah dilihatnya gitu teman-teman walaupun standaran enak banget nih jadi ceper kita mau sedikit pasangin dulu lah nah oke okay udah kepasangin uh, terus tadi saya lupa uh, kalau udah nanti motong body nanti kalian ya bikin dudukan teman-teman seperti ini pakai kartu perdana yang saya lakukan nih uh, yang di bagian sisi-sisi ini untuk apa untuk uh, nahan bagian cup mesin ini nah, jadi bisa standby seperti ini nih tuh mantap kita pakaiin uh ya teman-teman ya ceper banget nih tuh jadi bisa mendem teman-teman kalian bisa perhatikan ya walaupun bodinya standar tapi dilihatnya enak tapi ya saya harus ngorbanin motornya karena saya nggak mau motornya di depan sebenarnya ini nggak usah dibolongin bisa teman-teman motornya tinggal kita ganti ke depan seperti itu atau lebih atas di bagian sini karena saya pengen motornya berada di sini setup settingan saya seperti itu ya udah nggak apa-apa jadi bodinya aja yang saya korbanin gimana cakep nggak teman-teman <laughs> kalian tinggal komen aja di bawah dan mungkin video ini cukup ya teman-teman jadi bisa menjelaskan ke kalian semua yang masih bingung gimana cara bikin body post gampang banget seperti apa yang saya tunjukkan ke kalian ini mungkin videonya agak panjang tapi nggak apa-apa yang penting kalian jelas dan mengerti apa yang saya maksud dan bagaimana cara membuatnya oke okay? makasih banyak buat teman-teman semua yang selalu support channel saya ini uh, jangan lupa di like dan di share video ini see you next time kita bakal ketemu lagi di video keren video seru berikutnya see you guys